Di saat ayam-ayam yang lain mengikuti kitab Harman karena kebanyakan pakai Harman Target, ayam ini mengambil jalan yang cukup berbeda dan halo dan selamat datang di Aversound Review. Dan ini adalah review gue untuk salah satu ayam terbaru dari KB Ear yang menggunakan single dynamic driver. Jadi ini adalah KB Ear Qinglung di mana harganya sekitar 70 dolar atau di Indonesia ini mungkin sekitar 1 jutaan di mana ayam ini menggunakan driver yang gue belum pernah dengar sebelumnya, yaitu PU plus Pick Double Layer Composite Diaphragm, namanya agak panjang. Tapi kan biasa gue dengar kayak uh, liquid crystal polymer, atau beryllium plated lah, atau diamond like carbon di LC gitu. Gue tapi jarang dengar namanya PU plus Pick Double Composite ya, maybe cuma gimmick anyway, tapi nggak tahulah. lah. Dan seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. By the way, ayam ini sendiri diambil dari salah satu mitologi uh, Chinese, yaitu Four Sacred Beasts, empat binatang yang disucikan mungkin ya. Yaitu Qinglong, atau kalian misalnya tahu di anime, banyak disebut juga dengan Seryu, atau di biasa dicemen ke bahasa Inggris, Azure Dragon, ini banyak banget di anime ataupun di... Uh, pokoknya legenda-legenda Chinese ataupun Jepang di mana ini adalah naga zur zur tuh apa sih kayak kehijauan gitu hijau biru begitu kalau build kulitnya sendiri sih buat gua cukup keren dan ini berasa kelihatan ini masuk ingat apa ya ingetan cium oksigen kalau gua ngeliatin ayam ini sendiri karena dia pakai full metal dan finishingnya mirror finish ini by the way pakai aluminium alloy kalau misalnya kita lihat dari specificationnya dan gue senang ini juga desain cukup keren kayak ada sisik naga ini bagian yang matte stripe-nya ini. Cuman sayangnya kalau tangan kalian berminyak ini gampang banget minyakan karena ini finishing-nya finishing seperti kaca ya, mirror finish. Kabelnya sendiri dual pin connector. Tuh oh ini by the way lihat ya, tuh bodinya semuanya pakai aluminium alloy dan berasa keren. Kabelnya dual pin connector dan pakai kabel abu-abu begini yang buat gue kelihatan cukup bagus dan lentur tidak mikrofonik juga. Untuk tonal dari IMS ini sendiri sebenarnya apa yang gue sebut ya? Hmm. Bayangin naga keluar bu gitu di atas mulai dari bassnya rada tinggi kemudian ada ke bawah ada recession di lower mid range-nya naik lagi kemudian di upper mid range habis itu hilang ke kegelapan, Puff. hilang gitu aja. Jadi ayam ini suaranya dark, bener-bener gelap. Nyaris nggak ada treble yang gue denger dari ayam ini. Bener-bener kayak, walaupun dia kinclong, apa, shining, shimmering, splendid seperti ini untuk build quality dan juga finishingnya. Tapi suaranya tuh bener-bener gelap. Oke, langsung aja gue bahas mulai dari mungkin bassnya dulu. Ini adalah bass yang gede, bass yang full body. Lalu kalian dengar musik apapun pasti berasa duk duk duk. Tapi sayangnya gue nggak ngerasa bassnya ini tuh punya tekstur yang bagus juga. Impactnya tuh... Gak berasa kayak dipukul duk gitu, sementara lebih berasa kayak dum dum gitu. Jadi bahasa tadi gue nggak enjoy walaupun itu adalah frekuensi yang paling menonjol di ayam ini. Kayak gue dengerin lagu contoh aja uh, Body Bag dari Griffin itu gue ngerasa bassnya number one. Tapi waktu di refnya itu bukan duk 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 gitu yang bikin gue nari nari kalau misalnya di klub gitu. Ini lebih kayak dum dum dum. Yang kayak, hah kok gini gitu Lalu gue ganti lagi Ini lagu yang bassnya rada cepat dan besar Souvenir dari uh, Bump of Chicken Soundtracknya Spy Family Ini suaranya langsung bikin bassnya tuh keteteran banget dum 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 gitu Gak bisa ngejer Dan berasa berantakan di sini Jadi simplenya bassnya tralala banget Untuk ayam ini gak, gak banget sih kalau buat gue Gede, bahasa sih gede, tapi teksturnya, pukulannya itu nggak beras dan tightnessnya, kontrolnya itu nggak nggak berasa di sini. Jadi gue kasih lagu apa aja itu bakal jadi yang paling maju secara frekuensi, paling kedengeran. Cuman kualitasnya nggak bagus. Nah, kita berlanjut ke vokal. Gue nyaris nggak bisa ngerasain vokal di sini. Vokalnya tuh kayak bayangin. Lu lagi nyanyi gitu lah, habis itu lu didorong, lu tiba-tiba kecemplung ke sungai gitu ya. Mungkin kayak gitu suaranya. Lu nyanyi dalam sungai, atau kalau perlu di laut lah. Vokalnya mendem, kependem sama bass yang gede tadi dan gak ke kontrol tadi. Jadi itu apalagi yang souvenir, bahkan gue dengerin lagu yang 
This is me, Kiala Setol. This is me, Kiala Setol. Itu gue kan, itu jelas lah gue yang mengasih si Kiala Setol itu vokalnya maju ditambah dengan choir di sekitarnya tambah musik yang megah. Jadi lu enjoy banget tuh vokal teriaknya si Kiala Setol di situ. Itu bikin gue merinding setiap kali dengar itu. Kalau misalnya pakai ayam yang bagus ya. Di sini itu vokalnya jadi kayak bye, push. hilang vokalnya. Ini langsung mundur gue cuma denger duk 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 doang. Gak berasa energinya. Ya gue tahu secara frekuensi response dimajuin. Tapi real life-nya karena decay bassnya dan tebel bassnya juga. Gue gak bisa denger vokalnya. Gue mana vokal Kela Settle di This Is Me hilang gitu aja. Di sini ya bahkan gue dengerin lagu yang mungkin rada ke Jay-Z. Atau bahkan yang lagu, eh, lah simple lagu vokalan biasa. Ketika bass, tadi kan gue ngomong kalau misalnya di This Is Me. Karena This Is Me juga punya... Uh, apa ya namanya punya bass yang gede juga jadi mungkin itu kadang nutupin nah pasti ada tanya kan bang kalau lagunya sepi bass gimana kalau lagunya bassnya sepi jadi bassnya lagi nggak nonjok nih lo ada nyanyi nih tetap aja vokalnya nggak lepas karena treble-nya tadi lo treble-nya juga hilang 4 kilohertz bayangin 4 kilohertz aja udah turun lo terus turun ke bawah ya udah Dan treble, lower treble, ataupun upper mid range begini, ini kan ada bagian transisinya gitu, itu lo pasti ngerasa bahwa vokal itu juga butuh area segitu. Jadi bisa lepas kayak, lo dengerin Taeyeon kan ada dia bagian-bagian teriaknya, dia denger di lagu Fine atau di lagu I, itu ada bagian teriak yang lo bakal suka, karena lo berasa energinya, atau dengerin Joyce Chu itu yang sweet banget vokalnya, tapi kayak ada, apa ya, kayak ada... mendesah whispery gitu loh, sweet tapi sambil whispery, atau dengerin Daoko lah, Daoko kan suaranya kayak empuk-empuk ada mendesahnya gitu, kesannya itu sensasi desahan atau sensasi lepas earnya gitu, hilang sama sekali di sini. Jadi tetap aja, vokalnya tuh yang kayak gue bilang tadi, bukan cuma ketepan buas, tapi mungkin kalau misalnya gini, kayak ini vokal biasa itu, simply dicemplungin ke air aja, lalu suruh nyanyi di situ. Ditambah bassnya dikasih beton, boom. Hilang lah tuh vokal. So, jelas lah gue gak suka vokal. Gimana treble-nya? Ya, tadi lah treble-nya. Gak ada. Halo, treble. Mana kamu? Gue gak ada ker treble sama sekali. Oh my. I like treble. Give me my treble. Gue ada keren violin gitu. Sebutlah kayak uh, apa namanya. Uh, La Primavera itu kan dari apa uh, salah satu lagu Vivaldi yang terkenal The Four Seasons yang Spring La Primavera yang pasti orang lu tahu lah itu lagu di mana mana ada kok cuman ini gue dengerin yang orkestralnya yang yang bagus rekamannya itu kayak gue dengerin biola tapi dicolokin ke speaker tapi speakernya itu si speaker subwoofer yang bawah gitu, jadinya suara terdududududududak, gue nggak tahu ini, ah, jadi gue ngomong aja, so sorry tonalnya kalau buat gue nggak banget, bahkan kalau gue suruh pilih gitu ya, gue bakal pilih kayak quarks ataupun um, bahkan si Mundrop Chu yang gue pribadi nggak terlalu suka tapi gue bakal pilih itu dua jauh lebih daripada si KB Ear Ching Lung ini sayang banget karena sebenarnya bentuknya keren buildnya bagus fitnya enak kabelnya berasa lentur tuningnya tuningnya ya mungkin kalau lu suka banget sama ayam ini uh, tampilannya gitu lu beli mainin EQ lah itu udah harus wajib di equalizer rasanya gue tapi belum pernah coba juga Lalu kemudian kalau misalnya kita ngomong teknikal, saking mendemnya, gue nggak tahu mesti bahas apa lagi karena gue nggak ada resolusi sama sekali, gue nggak berasa detail, nggak ada detail itu, separasi juga nggak berasa, berasa campur aduk, gado-gado aja masih lo bisa rasain mana uh, apa namanya mana kentangnya mungkin atau mana ininya kangkung, eh kok kangkung sih itulah sayur-sayurannya, tapi di sini kayak semua campur aduk dan lo nggak bisa misahin sama sekali gitu. Gue gak ngerti ini teknikalnya di mana, staging juga berasa sempit, berasa kekubur. So ya yeah, simply said, kalau misalnya gue bahas tonal dan teknikal, gue tahu kalau misalnya suara itu beberapa kali bisa subjektif. Ada yang buat gue bagus banget buat orang lain sampah atau ada juga yang sebaliknya. Nah, 
kebetulan nih, at least kalau lu setuju sama kebanyakan review gua, ya ini mendekati es ampah tadi. Ini gue nggak bisa recommended kalau selama ini lu setuju sama review gue, lu suka sama apa yang gue rekomendasikan. Ini nggak bisa jadi rekomendasi gue secara tonal pun teknikal dan nggak perlu dibandingkan sama apa apa lagi. Uh, ini satu juta salah satu satu juta terburuk yang pernah gue dengar selain BCVP Zero. Oke, okay, gitu aja untuk review kali ini. Jadi thank you for watching and see you next time. By the way, gue lupa tonalnya segini dan teknikalnya segini. Overall gue bakal kasih rank segini. Sorry, gue tahu KB Ear beberapa kali ngeluarin ayam-ayam menarik, ayam-ayam yang bagus, yang gue sendiri suka kayak Tristar C ataupun yang lain beberapa KB Ear KS itu Tri Meteor. Ini jelas bukan salah satu yang gue suka, tapi mungkin ke depan yang bagus kayak Three Star River ataupun KB Ear Storm maybe. Tapi dari semua yang gue pernah dengar dari KB Ear, ini yang terburuk dari semua. Oke okay, gitu aja, thank you for watching, see you next time. Bye bye.